Oigan, para los que se me desanimaron con los, con, cuando les dije que iba a hacer una ensalada, no se preocupen, hoy tengo dos recetas. Isa, pon atención. Miren lo que tengo acá, esto se ve espectacular, incluye tocino. Sí, eso va a venir en el siguiente segmento, así que le cierro ahora al horno para que quede todo calientito y perfecto. Y me voy con la ensalada, pero va a quedar igual de buena. Y también incluye tocino, que es justo lo que tengo acá. Este tocino ya está cocinado, yo voy a poner un poco en el sartén que tengo atrás para que se comience a cocinar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando hablamos acerca de ensaladas, bueno, pues difícilmente, sobre todo nosotros los hispanos, estamos acostumbrados a consumir ensaladas calientes, pero la verdad es que saben súper, súper buenas. Así que lo que hago es esto. Puse a cocinar un poco de floretes de brócoli, ¿no? Repetí la operación para que no huela mal la cocina que le enseñé ayer, que es justamente esto de ponerle algo de cítricos, ¿no? Al agua. Le pongo a un sartén un poco de aceite. Va a brincar un poco porque tiene agua probablemente. Eh, y voy a dejar que el brócoli esté dentro del sartén y que vaya ligeramente cambiando de color. Esto va a suceder en aproximadamente tres minutos. Hablo acerca de sabor, siempre que le digo acerca de utilizar las ensaladas, bueno, pues que tengan más sabor. En el mismo sartén en donde tengo el brócoli voy a poner un poco de manzanas y es la mezcla de manzanas verdes y manzanas rojas. Las voy a dejar ahí por un segundo. Le voy a compartir una receta que me gusta mucho de uno de los aderezos, pues es de los más populares aquí en la Unión Americana, que es el aderezo ranch. Es una versión muy personal. Va a ser un aderezo, bueno, de color blanco inspirado en ese, en ese aderezo. Para ello estoy ocupando primero mayonesa, después agrego un poco de crema y después voy a hacer esto, le voy a poner ajo en polvo, viene para adentro el ajo en polvo, le voy a poner un poco de orégano y eneldo, va para adentro ambos eh, durante toda la mañana Nacho y Aranza nos han estado platicando nos han estado dando la noticia justamente acerca de que los precios se van para arriba nosotros mismos podemos ahorrar al, al hacer nuestro propio aderezo y al hacer rendir mucho más los ingredientes, esta ensalada que estoy preparando el día de hoy, es una ensalada que voy a poner o que voy a montar en un tazón y va a ser las delicias de toda la familia. El tocino, el tocino ya quedó listo. Así que lo que yo hago es que traigo el tocino con todo y su grasa al mismo sartén en donde había puesto el brócoli, las manzanas y eso, eso les va a dar muchísimo sabor. Me regreso con el aderezo. Eso se veía rico, muy, muy rico. Me regreso con el aderezo y mezclo entonces todos los ingredientes que ya le mencioné, pero le voy a agregar solamente un poquito de acidez con el jugo de limón. Viene para adentro el jugo de limón, le voy a tirar una lluvia discreta, muy, muy discreta de sal. Ahí le pongo también una lluvia discreta de pimienta negra, viene para adentro. ¡Ah, oh, qué bien! Y entonces voy a tener un aderezo que hice y que me va a funcionar dentro del refrigerador hasta por tres semanas. Me va a salir mucho más accesible y creo que, que va a quedar igual o hasta más rico de los que de pronto se venden en los autoservicios. Regreso con la ensalada, una ensalada tibia. Se mezclaron todos los sabores. Imagínense esto, el sabor dulce de la manzana verde mezclado, perdón, de la manzana roja mezclado con la cierta acidez que me da la manzana verde. Todo esto con el aderecito que recién hicimos, textura crujiente con el tocino. Y esto quedó listo. Una ensalada que preparamos en solamente minutos y que va a ser el complemento ideal, bueno, de ese pollazo que ya me estoy saboreando, que va relleno de queso crema, pero eso va a ser más adelante.